and as well students uh, today's topic is pharmacology in pharmacology uh, we'll see the antihypertensive drugs in cvs in this cardiovascular system the first topic is antihypertensive drugs so in antihypertensive drugs uh, we'll see the overall the content uh, in this to, uh, first of all to know the meaning about the hypertension to know about the classification of the antihypertensive drugs to know about the indications and dosages of antihypertensive drugs to know about the pharmacokinetics to know about the adverse effects and contraindications to know about the nursing consideration first of all what is meant by hypertension the hypertension is one of the most common cardiovascular disease the hypertension it is a sustainable increasing way of result in resulting in systolic bp and diastolic bp so it is a increasing of the systolic and diastolic bp the some of the drugs are uh, there we will see the classification how these drugs will work and how these are uh, where these drugs are acting so we'll see uh, one by one Uh, so um, so when we see the before going to the hypertension so how hypertension occurs mainly uh, in kidney there is a renin angiotensin mechanism all of you know that so in renin angiotensin mechanism whenever this uh, renin increases so whenever the renin increases obviously renin uh, angiotensin 2 uh, and 1 the actually 1 will convert to the 2 so increased uh, angiotensin 1 will convert to the angiotensin 2 and then from the angiotensin 2 uh, will act on the vessels and causes the vasoconstriction and leads to the hypertension because of the uh, vasoconstriction leads and moreover one more mechanism is there in the in a, in adrenal cortex uh, in adrenal cortex in adrenal gland in adrenal cortex there will be uh, aldosterone so aldosterone will will also increase so because of the increasing of the aldosterone the blood volume will increases so because of the blood volume increases it will leads to the hypertension so two mechanisms in kidney renin mechanism and then aldosterone action because of this hypertension so the drugs will act uh, on the renin angiotensin most of the drugs will act on the remember this normal renin angiotensin mechanism so that you can get this hypertensive drugs into your mind very easily so we are having classification so classification is a ac inhibitors so angiotensin converting enzyme inhibitors and the angiotensin angiotensin 1 no 2 even converting enzymes are there so akkada inhibit chestayi ani ardham anamata angiotensin uh, angiotensin converting enzyme inhibitors so that are the pril type of drugs anamata ee converting enzymes anni pril capitopril enapril isinopril tetramepril trando trando ट्रेंडोल अप्रिल तथा बेंज बेंज अप्रिल क्विनेल क्विनेल अप्रिल इला प्रिल टाइप आफ् ड्रग्स अभी एसी इनहिबिट इंकोटे आंजियोटेन रिसेप्टर ब्लाकर्स सो आंजियोटेन वन दी आंजियोटेन टू दी को रिसेप्टर्स उन्ट सो आ रिसेप्टर् ब्लाकर्स ने ब्लाक सो ई ड्रग्स कोई ब्ला रिसेप्टर द्लाको कोई कन्वर्शन ऐंजोटेन वन ना ऐंजोटेन टू दर ब्लाक सो अला ब्लाक ड्रग्स इवेन इवीं मत ऐंजोटेन रिसेप्टर ब्लाकर्स एवेवी लोसार्ट अं सार्टि टाइप आफ् ड्रग्स अन्ट लोसार्टि ओलमसार्टि टेलमसार्टि वाल सार्टि सो इला टाइप आफ् ड्रग्स वील का सार्टि टाइप आफ् ड्रग्स अंत ऐंजोटेन रिसेप्टर ब्लाकर्स सो रिसेप्टर्स ब्लाक सो इक इंकोटे वी आर् हाविंग डयोरिटिक्स सो डयोरिटिक्स में थयसइड्स उ लूब डयोरिक्स उ पोटाशिम स्पेरिंग डयोटिक्स बार लूब डयोटिक्स पोटाशिम स्पेरिंग डयोटिक्स बो थयसइड्स अंत हईड्रो हईड्रोक्ोरो थयसइड सो थयसइड हईड्रोक्ोरो थयसइड एग्जापल बच्चों इंडाफाइड सो इंडाफाइड वन आफ द ड्रग क्लोरोथयोडि सो थयलाडोन सो क्लोरोथयलाडोन वन आफ द ड्रग् थयसइड्स लूब डयोटिक्स में मन अंदर की फेवरेट ड्रग् क्रोसोबैट दट इज नथिंग बट लासीक्स बुटाडि इंकोटे बुटाडि इंकोटे पोटाशिम स्पेरिंग डयोटिक्स पोटाशिम स्पेरिंग डयोटिक्स चूसी रीनल पेशेंट्स स्पैरोनोल ऐक्टा वेसकटारनम 
ஆகிட்டா ஸோ அது மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ் ட்ராக்கு தான் கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் ஸோ கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸில் வச்சேக்கு ஃபினைல் 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 கலமின் ஃபினைல் கலமின் அண்டே வர்மா பிரியில் வச்சது சார் இங்கோட்டி வந்துட்டு பென்சோ தயசிப்பேன் பென்சோ தயசிப்பேனா டிட்டாசிம்ஸ் சார் பெஞ்சோ தயப்பட் தயாசிப்பின் அண்ட் டெல்டாசியம் வச்சது ஸோ டெல்டாசியம் இவி காக்குண்டா கொண்டி டைஹைட்ராக்சி பைர பைரடைன்ஸ் உண்மை ஸோ ஈ டைஹைட்ராக்சி பைரடைன்ஸ் ஃபார்மடோ டெமலோ டிப்பேனு நிகார் நிகார் டிப்பேனு ஸோ நெஃப் டிப்பேனு இலாண்டி டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் டிப்பின் டிப்பின் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ்லோ வச்சாய் அனமாட்ட பிட்டர் பிளாக்கர்ஸ் பிட்டர் பிளாக்கர்ஸ்லோ அண்டி லால் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இப்போனால் மெட்டலால் அட்டனலால் பிசுக்ரலால் சிலி ப்ரோலால் இல்லை இலாண்டி டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ப்ரோலால் ட்ரக் ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் ஆல்ஃபா ப்ளூக்கர்ஸ் அண்ட் ப்ரொசூசிங் பாகம் ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் ஸோ ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் வச்சு ப்ரொசூசிங் உண்டது டெரோசோசின் உண்டது டாக்சிசோசின் உண்டது தான் வேசோடைலிட்டேஷன் வேசோடைலிட்டேஷன் அண்ட் ஹைட்ராலிசின் ஹைட்ராலிசின் தத்த நைட்ரோ சோடியம் நைட்ரோ ப்ரொசைட்ஸ் அனமாட்ட ஸோ ஹைட்ராலிசின் சோடியம் நைட்ரோ ப்ரொசைட்ஸ் உண்டாய் சென்ட்ரல் சிம்பலைத்திக்ஸ் ஸோ ஈ சென்ட்ரல் சிம்பலைத்திக்ஸ் மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ் செய்யுது ஏன்டி அண்டே மிதல் டோப்பா யூஸ் செய்யார் சென்ட்ரல் சிம்போல சிம்போ தோலைட்டிக்ஸ் சிம்பாத்தி சிம்பேத்தோலைட்டிக்ஸ் அண்டார் சென்ட்ரல் சிம்பேத்தோலைட்டிக்ஸ் ஸோ இவன் சூசாம ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ் அந்த ட்ரில் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆன்சிடென்சன் ரிசப்டர் பிளாக்கர்ஸ் அந்த சாட்டின் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் டயரட்டிக்ஸ் கூட தயசலைட்ஸ் லூ டயரட்டிக்ஸ் பொட்டாஷியம் ஸ்பைரிங் டயரட்டிக்ஸ் உண்டாயி ஸோ அதில் ஹைட்ராக்சோ குளோரோ தயசைடு ஃபுசிமைடு ஸ்பனலாக்டன் தான் கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ்லோ கூட மனக்கு டிபெண்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் వస్తాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా బీటా బ్లాకర్స్ ఉన్నాయి బీటా ఇంట్రో బ్లాకర్స్ లో లాల్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అన్ని వస్తాయి ఆ తర్వాత ఆల్ఫా ఆల్ఫా బ్లాకర్స్ లో జోసిన్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వస్తాయి సో డైలెట్ డైలెట్ స్లో వచ్చేసి సోడియం నైట్రోగ్లిసైడ్ సెంట్రల్ సింపాథోలైటిక్స్ వచ్చేసి మెథల్ డోపా ఇలాంటి డ్రగ్స్ అన్ని ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు మెకానిజం చెప్పాను కదా ఆంజియోటెన్సిన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ మెకానిజం సో ఇందులోనే మీకు మీనింగ్ ఉంది ఏంటంటే ఏదో కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇన్హిబిట్ చేయడం వల్ల బీపీ రిడక్ట్ అవుతుంది అనేసి సో అదే ఇందులో ఉండేది కూడా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు సో ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్ ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే విల్ బ్లాక్ ద కన్వర్సేషన్ ఆఫ్ ద ఆంజియోటెన్సిన్ వన్ టు ఆంజియోటెన్సిన్ టూ సో దాన్ని ఎక్కడ బ్లాక్ చేసేస్తుంది బ్లాక్ చేయడం వల్ల వాసో కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఆల్డోస్టెరాన్ సెక్రేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది మినిమైజ్ అయిపోతుంది మినిమైజ్ అయిపోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా బీపీ అనేది కూడా రిడక్షన్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది ఒకటి ఇది ఇంకోటి ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ టు ప్రివెంట్ కార్డియాక్ అండ్ వాస్కులర్ హైపోట్రోఫీ సో ఇది అదే ఇది ఒకటే కాదు కార్డియాక్ హైపోట్రోఫీ ఉన్న అంటే కార్డియాక్ ఇంక్రీజింగ్ ద సైజ్ అనమాట హైపోట్రోఫీ అని అంటే సో అది కార్డియాక్ హైపోట్రోఫీ ఉన్న ఏదైనా వెజల్ హైపోట్రోఫీ వల్ల కూడా హైపర్ టెన్షన్ వచ్చినా కూడా ఈ వీటికి కూడా యాక్ట్ అవుతుంది నాట్ ఓన్లీ ద ఈ మెకానిజము ఏదైనా హైపోట్రోఫీ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ డ్రగ్ ఏసీ ఇన్హిబిటాస్ అనేవి మంచిగా యాక్ట్ అవుతాయి అది దీంట్లో కంపిటోప్రిల్స్ చూసుకుందాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏసీ ఇన్హిబిటాస్లో మన ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రిల్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అని అంటే కంపిటోప్రిల్ కంపిటోప్రిల్ అనేది చాలా వరకు క్లినికల్లో యూస్ చేసే డ్రగ్ ఇది తర్వాత ఇప్పటికీ స్టిల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ హెచ్డిఎన్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతిక్ పేషెంట్స్కి వీళ్ళందరికీ కూడా యూస్ చేస్తున్నారు మనకి జనరల్గా అవైలబుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంజీగా ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ అస్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం తర్వాత ఆబ్వియస్గా మనకి ఇది రూ రూట్ ఏంటి అని అంటే ఓరల్ రూట్లోనే ఈ డ్రగ్ డ్రగ్ అనేది ఇస్తాము సో వన్ మోర్ థింగ్ పీక్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే దిస్ పీక్ ఇన్సిడెన్స్ కెన్ బీ సీన్ అప్ టు ఫర్ వన్ అవర్ వరకు వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దాట్ ఆ తర్వాత ఇంకొకటి హాఫ్ లైఫ్ దీని హాఫ్ లైఫ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే టూ అవర్స్ ఉంటుంది తర్వాత డ్యూరేషన్ వచ్చేసి సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ డ్యూరేషన్లో ఉంటుంది అనమాట ఇది తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనం ఒకవేళ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఇది వన్ అవర్ బ
ద ఫుడ్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట దాని యాక్షన్ని సో వన్ అవర్ బిఫోరే మీల్కి ముందే తీసుకోవాలి తర్వాత రిడక్షన్ ఇన్ ద బీపీ సో రిడక్షన్ ఇన్ ద బీపీ యూజువల్గా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ ద ఓరల్ డోస్ తీసుకుంటే బీపీ అనేది రిడక్ట్ అయిపోతుంది దట్ ఇస్ థింగ్ తర్వాత ఇండికేషన్స్ ఏంటి డోసేజెస్ ఏంటి సో హౌ అంటే ఒకవేళ అడిగిన అడల్ట్స్లో అయితే ఇట్ క్యాన్ బీ గివెన్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ ఓరలీ ఓరల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ ఇవ్వచ్చు టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఎ డే ఇస్తారు లేదు ఒకవేళ ఆ డోస్ మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు బీపీ అలాగే కాన్స్టెంట్గా పెరుగుతూ ఉంది అలా అనుకుంటే వన్ టు టూ వీక్స్ అబ్జర్వ్ చేసేసి ఆ డోస్ని ఫిఫ్టీ ఎంజీ వరకు టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఎ డే వరకు ఇంక్రీస్ చేయొచ్చు అలాగే ఇలాగే ప్రొలాంగ్ అవుతుంది అని అంటే ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఉన్నా కూడా వన్ టు టూ వీక్స్ లోపల అనేది వన్ టు టూ వీక్స్లో ఈ థైజాడ్ టైప్ ఆఫ్ డయోరెటిక్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ థైజాడ్ టైప్ ఆఫ్ డయోరెటిక్స్ సేమ్ కాంబినేషన్ విత్ థైజాడ్ టైప్ ఆఫ్ డయోరెటిక్స్ పెట్టుకుంటే దట్ మే బీ యూజ్ తర్వాత ఇట్ క్యాన్ బీ ఇంక్రీజ్డ్ అప్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ సో ఒక్కొక్కసారి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ వరకు కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు విత్ ద డయోరెటిక్స్ సో డయోరెటిక్స్ కంపల్సరీగా ఈ మ్యాక్సిమం ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ వరకు కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ డెఫినెట్గా డయోరెటిక్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది దీనివల్ల కన్స్ట్రక్షన్ తగ్గిపోవడం వల్ల దేర్ మే బీ ఛాన్స్ ఆఫ్ ద యూరిన్ రిటెన్షన్ ఉండిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో యూరిన్ రిటెన్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా డయోరెటిక్స్ వస్తే దేర్ విల్ బీ యూరిన్ నేను కూడా ఇట్ విల్ బీ బికమ్ యాజ్ యూజువల్గా సో దాని రీనల్ ఫెయిల్యూర్ ఫర్దర్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ కాకుండా ఉండడానికి దే విల్ పిట్ దూ దిస్ అండ్ రీనల్ పేషెంట్స్లో అయితే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి దే హ్యావ్ ద దోస్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ సూపర్విజన్లో తర్వాత ఇట్ మోస్ట్లీ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్లోనూ లెఫ్ట్ వెంటకులర్ డిస్ఫంక్షన్స్లోనూ అది లెఫ్ట్ వెంటకులర్ డిస్ఫంక్షన్ ఆఫ్టర్ ఎంఐ తర్వాత డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతిస్లోనూ ఇది ఈ కెపటోప్రల్ డ్రగ్ దట్ ఈస్ ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్ క్యాన్ బీ యూజ్డ్ సో దీనికి ఈ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటే డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఒక డ్రగ్తో ఇంకొక డ్రగ్ని కలిపి తీసుకోవడం ఒకేసారి తీసుకోవడం సో లేదంటే కలిపి ఇవ్వడం అలాంటివి అనమాట సో ఈ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఇంటరాక్ట్ అయితే వాట్ విల్ బీ హ్యాపనింగ్ సో ఎన్ ఎట్ సైడ్స్తో మోస్ట్లీ మోస్ట్లీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఓల్డ్ పీపుల్ ఇమ్యూనో కాంప్రమ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వాల్యూమ్ డిప్లీషన్లో ఉంటారు ఫర్దర్గా ఇస్తే ఇంకా ఫర్దర్గా రీనల్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్ఎస్ఐట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం మామూలుగానే వాళ్ళకి అది చూసుకోవాలి డయోరెటిక్స్లో ఉంటే డెఫినెట్గా డైటరీ మోడిఫికేషన్ ఉండాలి ఆ తర్వాత పొటాషియం స్పేరింగ్ డయాబెటి డయాబెటిక్స్ సో ఇది ఏంటి అంటే ఇట్ డిక్రీజెస్ ద అల్డస్టోడెంట్ ప్రొటెక్షన్ సో ఇక్కడ అల్డస్టోడెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఎప్పుడైతే డిక్రీ ఇంకా ఫర్దర్గా డిక్రీజ్ అయిపోతుందో అప్పుడు సో పొటాషియం లెవెల్స్ అనేవి అక్యుములేషన్ జరిగిపోతుంది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది వెన్ ఎవర్ ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే హైపర్ కిలియమియా సో హైపర్ కిలియమియా అనేది మనం ఏఆర్ఆర్ చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం సో చాలా వేరీస్ అ డేంజరస్ కాంప్లికేషన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దేన్ సేమ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చి డెత్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది హైపర్ కెలిమియా సో దట్ ఇస్ అ వెరీ డేంజరస్ కాంప్లికేషన్ సో డెఫినెట్గా ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ అది మానిటర్ చేసుకోవాలి లిథియం లిథియం లెవెల్స్ కూడా రికరెంట్గా మనం మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయి సిఎన్ఎస్ సో డిజీనెస్ హెడ్ ఏక్ మలైస్ ఫీవర్ ఫెటిక్ పారస్తీషియా సో ఇలాంటి సింటమ్స్ అండ్ సివియస్లో వచ్చేసరికి హైపోటెన్షన్ ట్రాకి కార్డియా పాల్పటేషన్స్ చెస్ట్ పెయిన్ యాంచైనా ఫ్యాక్టోరీస్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా జిఐటీలో వచ్చేసి ఆబ్వియస్గా నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నాను దేర్ విల్ బి ఆఫ్ జిఐ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి నాజియో వామిటింగ్ అనరెగ్జియా ఎన్వీడి నాజియో వామిటింగ్ డయేరియా కాన్స్టిపేషన్ అనరెగ్జియా సో అండ్ దెన్ అబ్డామినల్ పెయిన్ కూడా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళకి టేస్ట్ టేస్ట్ పర్సెప్షన్ అనేది కూడా లాస్ అవుతారు రెస్పిరేటరీలో వచ్చేసి దే విల్ ఫీల్ డ్రై కాఫ్ డిస్నియా హెమటాలజీలో వచ్చి నైట్రోపీనియా గ్రానులోసైడ్స్ ఎనీమియా త్రాంబోసైటోపీనియా ఫ్యాన్సైటోపీనియా సో ఇలాంటి కండిషన్స్ దే విల్ సీ జెనట యూరినరీలో అయితే ఏఆర్ఎఫ్ ఆర్టీరియల్ స్టినోసిస్ స్కిన్లో అయితే మ్యాక్యులో పాపులర్ ర్యాషెస్ కొన్ని అట్రిక్ అట్రికరాల ర్యాష్ ప్యూరైటీస్ అలోపేషియా ఉంటుంది అదర్స్ వచ్చేసి యాంజియోడిమా యాంజియోడిమా అండ్ హైపర్ కెలీమియా సో ఇవి ఉంటాయి అంత కాంట్రా ఇండికేషన్స్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ అన్ని డ్రగ్స్ కాంపై కాంట్రా ఇండికేషన్స్ చూసుకుంటే మీరు హైపర్ సెన్సిటివిటీ ప్రెగ్నెన్సీ మోస్ట్లీ కనిపిస్తే చైల్డ్ బేరింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కాంట్రా ఇండికేటెడే ఉంటుంది న్యూట్రోప
ఇది యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మనం రీనల్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అనేది తెలుసుకోవాలి రీనల్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ తెలుసుకోవడం అంటే వీ హ్యావ్ టు నో ద రీనల్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ బ్లడ్ యూరియన్ దాంట్లో బ్లడ్ యూరియన్ నైట్రోజన్ సోడియం పొటాషియం లెవెల్స్ అవన్నీ చూసుకో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వచ్చి యాక్ట్ స్టేటస్ ఏంటో వీ హ్యావ్ టు నో దట్ ద కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఫర్ టెక్కి కార్డియో పాల్పిటేషన్ సో వీ హ్యావ్ టు నో సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ నాట్ ఓన్లీ దిట్ అండ్ రెస్పిరేటేషన్స్ కూడా చూసుకోవాలి తర్వాత పేషెంట్కి వెన్ వీ టే టేక్ మెడిసిన్స్ వన్ అవర్ అదే వన్ అవర్ వన్ అవర్ బిఫోర్ మీల్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఆఫ్టర్ మీల్ సో వన్ అవర్ బిఫోర్ మీల్ కానీ టూ అవర్స్ ఆఫ్టర్ మీల్ కానీ ఇవ్వాలి విత్ ఫుల్ గ్లాట్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్తో ఇవ్వాలి ఇన్స్టా సో వీళ్ళకి డెఫినెట్గా ఆల్కహాల్ కానీ కెఫైన్ కానీ సమ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ కానీ వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ అనమాట ఓటీజీ ఓటీసీ ఆ తర్వాత ఎడ్యుకేట్ అండ్ ఎంకరేజ్ విత్ మెడికల్ రెజిమెంట్ సో కొన్ని మెడికల్ రెజిమెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి యాజ్ యూజువల్గా మనకి డైట్ గురించి మెడికేషన్స్ గురించి ఎప్పుడు వేసుకోవాలి ఎట్లా వేసుకోవాలి అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అట్ ద ఇన్ఫీన్ టైమ్ ఎక్సర్సైజెస్ గురించి స్ట్రెస్ మన రిలీవింగ్ మెజర్స్ గురించి కొన్ని ఏమైనా ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సడన్గా ఇది దిస్ డ్రగ్ హ్యాస్ షుడ్ నాట్ బి స్టాప్డ్ అనమాట అది వీ కా అంటే సూపర్విజన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ దే విల్ దే విల్ బీ స్టాపింగ్ దిస్ డ్రగ్ ఆ తర్వాత పేషెంట్ టీచర్ టీచర్ మనం డెఫినెట్గా వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎడ్యుకేషన్ రికార్డింగ్ ద పేషెంట్ అబౌట్ హౌ టు చెక్ అవుట్ to see the pulse how to record the bp and how to keep this records uh, main uh, this records uh, day by day and then instruct the patient to avoid changes in so sudden change of positions and even unda kudu endukante sudden change of positions may lead to the syncope anamata villaki because అండ్ దెన్ దెన్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ వాస్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు సడన్ చేంజ్ ఈ డ్రగ్ ఎఫెక్ట్ సింకోప్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అది హట్టి హాస్ టు బి అవాయిడెడ్ ద ఇన్స్టెక్ట్ ద పేషెంట్ నాట్ టు ఇన్వాల్వ్ హజార్డస్ యాక్టివిటీస్ సో కొన్ని హజార్డస్ యాక్టివిటీస్లో దూరంగా ఉండాలి డ్రైవింగ్ యాక్టివిటీస్ సమ్టైమ్స్ ఇవి డిజినెస్ అలా కలిగిస్తాం అది ఇన్స్ట్రక్ట్స్ పేషెంట్ నోటిఫై ఇఫ్ ప్లానింగ్ ఫర్ అదే ఎనీ ప్లానింగ్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ అలా ఉంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద డాక్టర్ అండ్ దెన్ ఇన్స్ట్రక్ట్ ద పేషెంట్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ పెయింట్ డిజీనెస్ లైట్ హెడెనెస్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా కామన్గా ఉంటే టెస్ట్ ఎన్ అప్రిల్ సో ఎన్ అప్రిల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హోమకనాజికల్ సేమ్ క్యాపిటోప్రిల్ లక్షణే ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ చాలా పొటెంట్ అండ్ స్లో ఆన్సెట్ ఈ డ్రగ్ స్లో ఆన్సెట్ లాంగర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ తర్వాత ఈ అబ్జార్బ్షన్ ఫుడ్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదన్నమాట సో ఇట్ క్యాన్ బి టేకెన్ విత్ ద ఫుడ్ ఆల్సో అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ట్రీట్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ అండ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ సో మోస్ట్లీ హైపర్ టెన్షన్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ సెన్ ఏప్రిల్ మీరు మోస్ట్లీ వాట్స్లో అంతా చూస్తుంటారు అవైలబుల్ ఫార్మ్స్ ఏంటి అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంజీ ఫైవ్ ఎంజీ టెన్ ఎంజీ ట్వంటీ ఎంజీలో ఇవి ఈ ఫార్మ్స్లో దట్ దిస్ డ్రగ్స్ అన్ ఆపిల్ అన్ ఆపిల్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇంజెక్షన్ ఫార్మ్లో అయితే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంజీ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఫార్మకో కైనటిక్స్ చూసుకుంటే యాక్చువల్లీ ఓరల్ రూట్ ఐవీ రూట్ రెండు ఉన్నాయి మనకు ఆన్సెట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వన్ అవర్ ఐవీ అయితే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆన్సెట్ పీ పీక్ ఇన్సిడెన్స్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్లో ఒక పీక్ ఇన్సిడెన్స్ ఉంటుంది దాని హాఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి లెవెన్ అవర్స్ వరకు ఉంటుంది డ్యూరేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు సో దిస్ ఈస్ ద ఫోమకో కైనటిక్స్ తర్వాత ఐవీ అయితే కానీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పీక్ ఇన్సిడెన్స్ వచ్చేసి వన్ టు ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది హాఫ్ లైఫ్ లెవెన్ అవర్స్ ఐవీ వచ్చేసి సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత ఇండికేషన్స్ అండ్ డోసేజెస్ దీని ఇండికేషన్స్ ఏంటి అని అంటే హైపర్ టెన్షన్ రీనల్ ఇంపైర్మెంట్ సింపాటోమెటిక్ హై సరే సింటోమెటిక్ హై హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది తర్వాత ఏ సింటోమెటిక్ లెఫ్ట్ వెంట్రిక్లర్ డిస్ఫంక్షన్ అడల్ట్స్లో వచ్చేసి బీపీ లోయరింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అండ్ అప్రిల్ అండ్ థైజర్స్ ఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ అడిటివ్ సో ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఈ డ్రగ్ని టెన్ టు ఫార్టీ ఎంజీ ఇన్ సింగిల్ డోస్లో డివైడెడ్ డోస్లో కానీ ఇస్తారు ఐవీ డోస్ అయితే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంజీ ఐవీ ఇన్ఫ్యూజ్ ఇట్ షుడ్ బి గివెన్ అన్న ఐవీ ఇన్ఫ్యూజన్ ఫర్ ఓవర్ ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఐవీ ఇన్ఫ్యూజన్ ఓవర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ గివెన్ ఇట్ క్యాన్ బి గివెన్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ సో ఎవ్రీ సిక్స్ అవర్స్కి ఇట్ ఇచ్ ఇట్ విల్ బి అండ్ మోర్ ఓవర్ దీనితో పాటు డె
ఐడియా అంటే డిస్కంటిన్యూ చేస్తారు ఆ డోసు వెన్ యూ గోయిట్ ద క్లినికల్స్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఐడియా అండ్ ద చిల్డ్రన్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఎంజీ పర్ కేజీ ఓవరలీ వన్స్ డైలీ ఇస్తారు డోసేజ్ వచ్చేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎంజీ పర్ కేజీ వరకు ఇట్ హ్యాస్ టు బి అడ్జస్ట్ సో దీని ఇండికేషన్స్ డ్ర అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ కాంట్రా ఇండికేషన్స్ మొత్తము ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద క్యాపిటల్ ప్రిల్ సో క్యాపిటల్ ప్రిల్ యాక్షన్స్ ఇట్స్ ద సేమ్ నర్సింగ్ కన్సిడరేషన్స్ ఆల్సో సో బోన్ మ్యారో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళ మెయిన్లో ఏంటి అంటే బోన్ మ్యారో సపరేషన్ సో బోన్ మ్యారో సపరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సీరీసీ లెవెల్స్ డి న్యూట్రోఫిల్స్ లెవెల్స్ ఏమైనా తగ్గిపోయి డబ్ల్యూబీసీ లెవెల్స్ కౌంట్స్ ఇవన్నీ we have to check it for that so important in hydration level choose koli that haemana congestive heart failure undi difficulty in breathing gaani wet crackles gaani manaki heart failure unda distension of the jugular vein untadi weight gain so avanti migilina nursing considerations anni category so these are the main anmata bone marrow suppression hydration level heart failure so you know leda we have to check assess cheskuntu undali monitor so this is the సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే యాంజోటెన్సిన్ రిసెప్టర్ బ్లాకర్స్ సో ఈ యాంజోటెన్సిన్ రిసెప్టర్ బ్లాకర్స్లో డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ డికేట్స్ సో ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ డికేట్స్ నుంచి సెవరల్ ఓవరల్ యాక్టివ్ యాంజోటెన్సిన్ రిసెప్టర్ బ్లాకర్స్ హ్యావ్ బిన్ డెవలప్డ్ యాజ్ అ ఆల్టర్నేటివ్ టు ద ఎసీ ఇన్హిబిటర్స్ అనమాట ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఏఆర్బీస్ ఆర్ సెలెక్టివ్లీ విల్ బ్లాక్ ద అది యాంజోటెన్సిన్ వన్ సబ్ టైప్ రిసెప్టార్స్ సో ఇది యాంజోటెన్సిన్ వన్ సబ్ టైప్ రిసెప్టార్స్ దగ్గరే బ్లాక్ చేసేస్తుంది బ్లాక్ చేయడం వల్ల దేర్ విల్ బి ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ బైండింగ్ బైండింగ్ ఆఫ్ యాంజోటెన్సిన్ టూ టు యాంజో యాంజోటెన్సిన్ వన్ రిసెప్టార్ అండ్ ద బ్లాక్ మస్ట్ యాక్షన్ ద యాంజోటెన్సిన్ టూ సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ యాక్షన్ లైక్ దట్ యాంజోటెన్సిన్ రిసెప్టార్ మెయిన్లీ రిసెప్టార్స్ దగ్గర ఇక్కడ ఇట్ విల్ బి బ్లాక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓన్లీ యాంజోటెన్స్ ఇన్ వన్ రిసెప్టర్స్ తర్వాత అవైలబుల్ ఫార్మ్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ ఫిఫ్టీ ఎంజీ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఫామ్కో కైనెటిక్స్ ఓవరల్గా అయితే రూట్ వచ్చేసి ఓవరల్గా ఇవ్వచ్చు పీక్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి వన్ అవర్ హాఫ్ లైఫ్ దీని హాఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి టూ అవర్స్ వరకు ఇట్ విల్ బి హా దీని లైఫ్ దీని లైఫ్ డ్రగ్ యొక్క అండ్ దెన్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి డ్యూరేషన్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ నాన్ నాన్ లైక్ కాన్సన్ అండ్ ఇంకా ఇండికేషన్స్ అండ్ డోసేజెస్ ఇండికేషన్స్ అండ్ డోసేజెస్ చూసుకుంటే హైపర్ టెన్షన్ నెఫరోపతి హైపర్ టెన్షన్ పేషెంట్ విత్ లెఫ్ట్ వెంట్రిక్యులర్ హైపర్ ట్రోఫీ అండ్ హిపాటిక్ ఇంపేర్మెంట్ డోసెస్ ఆర్ అడ్జస్ట్ ఇన్ ద హిపాటిక్ ఇంపేర్మెంట్ సో అదే హిపాటిక్ ఇంపేర్మెంట్ ఏమన్నా ఉంటే ఈ డ్రగ్ యొక్క డోసేజెస్ దట్ హ్యాస్ టు బి అడ్జస్ట్ అడల్స్ అయితే ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఇన్షియల్గా ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఇస్తాం డోసు ఇఫ్ బీపీ డోస్ క్యాన్ బి ఇంక్రీజ్ అకార్డింగ్ టు ద బీపీ మానిటరింగ్ సో బీపీ అందుకే ఎంపుడు హండ్రెడ్ ఎం ఎంజీ వరకు చేసి చిల్డ్రన్స్లో అయితే ఇన్షియల్గా పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎంజీ పర్ కేజీ ఇస్తాము లేదు అని అంటే డోసు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం బీపీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ కేజీ వరకు పర్ కేజీ పర్ డే తర్వాత డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ మోస్ట్లీ ఇది కూడా ఎన్ఎస్ఐట్స్ పొటాషియం స్పేరింగ్ డిప్లేషన్ తర్వాత లిథియం కాన్సన్ట్రేషన్ సో ఇవి లిథియం కాన్సన్ట్రేషన్ లిథియం అనేది ఎక్కువగా చూసుకుని లేదు అని అంటే ఇట్ మే గో ఇన్ టు ద లిథియం టాక్సిసిటీస్ సో అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ సేమ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ సిమిలర్ బట్ హ్యావింగ్ సమ్ చేంజెస్ సీఎన్ఎస్లో అయితే డిజీనెస్ హెడ్ ఏక్ సోమ్నాలెన్స్ స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఉంటుంది మైగ్రెయిన్ వర్టిగు పారస్తీషియా మలేస్ డిప్రెషన్ సీవియస్లో అయితే పాల్పిటేషన్స్ ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్ సింకోపు పెరిఫెరల్ ఎడీమా జిఐటి వచ్చేసి అబ్డామినల్ పెయిన్ నాజియా వామిటింగ్ కాన్స్టిపేషన్ రెస్పిరేటరీ డిస్మియా కాఫ్ మస్కులర్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్లో మజిల్ క్రామ్స్ లెగ్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ మయాలజియా ఆర్థ్రాలజియా జెనెటిక్ ఉన్నది ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది స్కిన్ వచ్చేసి ర్యాష్ ప్యూరైటీస్ అట్రికేరియా ఫోటో సెన్సిటివిటీ అదర్ వచ్చేసి యాంజియో ఎడీమా నేజల్ కంజెషన్ సైనోసైటిస్ యూటీఐ కాంట్రా ఇండికేషన్స్ వచ్చేసి హైపర్ సెన్సిటివిటీ టు లోసార్టిన్ సో ఇది వచ్చేసి హైపర్ సెన్సిటివిటీ టు లోసార్టిన్ కరెంట్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ పేషెంట్ విత్ డయాబెటీస్ సో ఈ అనిస్కరన్ ఇన్ పేషెంట్స్ విత్ డయాబెటీస్ ఇట్ నాట్ ది డే తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ డిస్కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఎల్డర్లీ యూజ్ విత్ కాషన్ ల్యాక్టేటింగ్ కూడా డిస్కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఆర్ డిస్కంటిన్యూ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అయినా డిస్కంటిన్యూ
milk so it may affect the baby so on the good definitely it has to be discontinued and matter and uh, go to children children not less than 6 years it uh, less than 6 years old ki it is not advised so coming to the nursing considerations so nursing consideration lo chuste first of all mana pratidhaniki we have to monitor the bp in different positions so sitting standing lying and positions lo we have to monitor the patient pulse rate rhythm baseline periodical therapy so in the recording kuda undali renal status ni assess cheyali so as usual uh, levels uh, that is uh, blood urea nitrogen potassium levels uh, and io chart maintenance so ila renal status so we can able to monitor that hydration kosam chudali signs of uh, congestive heart failure e difficulty in breathing gaani koni breast crackles gaani sounds distance distinction of the jugular vein measurement so and chudal tarvata advise patient to take medicine at one hour before or two hours after the meal with full glass of water so same alcohol limitation caffeine limitation tarvata regimen diet medication exercises gurinchi we have to explain this is drug sudden ga ee drug anedi we have it not stop anamata tata vala patients ki we have to teach regarding the checking how to check the pulse and how to check the bp and how to maintain this record anedi we have to explain to them because we will and longer teesukuntuntaru kada so we have to explain to them anamata instruct the patient to avoid sudden changes so definitely ga villaki syncope anedi oka undi kabatti side effect orthostatic hypotension kuda untundi so and then sinko for orthostatic hypotension so to prevent that sudden ga lechi sudden ga sitting sudden ga ala anti me undakodu instruct the patient not to involve hazardous activities lo involve avadu the pregnancy gaani planning for pregnancy emana unna kaani it has to be intimated priorly so beta blockers he beta blockers enti anante competitive antagonist of the beta adrenergic receptors so ee beta blockers vachesi mediated the effect of catecholamines and adrenergic antagonists this is prototype drug so even pro- propanolol any lol type of drugs ancha konam kada mostly below classification undi so classification entante non selective beta blockers cardio selective wheat beta blockers beta plus alpha blockers so ila it has been classified etla so we'll see one by one so propanolol propanolol jaisi mostly it is available forms as 10mg 20mg 40mg 80mg lo capsules lo ite 40 20 40 60 80mg lo untadi injection vachesi 1mg per ml untadi so on say oral route route is oral <coughs> అంటే ది ఆన్సెట్ నాన్ నాన్ పీక్ ఇన్సిడెన్స్ వచ్చి 1 టు 4 అవర్స్ లో పీక్ ఇన్సిడెన్స్ ఉంటుంది అండ్ హాఫ్ లైఫ్ 3 టు 6 అవర్స్ దెన్ హాఫ్ లైఫ్ అండ్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 6 టు 12 అవర్స్ వరకు దీని డ్యూరేషన్ ఇట్ విల్ బి యాక్షన్ ఇన్ ది ఇండికేషన్స్ అండ్ డోసేజెస్ ఇండికేషన్స్ హైపర్టెన్షన్ యాంటీనోపెక్టరీస్ మైకోడిల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్స్ ట్రెమర్స్ మైగ్రేన్ ప్రోఫైలాక్సిస్ హైపర్ట్రోఫిక్ సబయోటిక్ స్టెనోసిస్ ఇవే ఉన్నా కూడా మీ హ్యాపీ చెక్ ఫర్ ఇండికేషన్స్ so drug interaction so definitely uh, drug interaction uh, with amiodarone uh, digitalis inotropic drugs rifampicin of inafenadine of inabarbiturone dobutamine semetidine haloperidol insulin tho kaani uh, oral uh, anti diabetic drugs tho kaani theophylline alcoholic drugs so we it is it has it no, should not be mixed and given so it is adverse effects so same adverse with the cns local they they will having a light headedness fatigue lethargy lassitude mental depression hallucination vivid some having a dreams and emotional ability cvs lo bradycardia hypertension and av block unta the action tarvata heart failure paresthesia hands ee renoid phenomena enti anante small artery disease anamata peripheral small artery disease anamata it is also been affected ga system no 
consume vomiting, epigastric distress, constipation, diarrhea, abdominal cramp, respiratory bronchoscopy, hematology, logis, agranulocytosis, purpura, skin rash, rash, atrigidia, alopecia, exfoliative, dermatitis, erythemia, multiforme, uh, Stephen Johnson syndrome, the toxic epidermal necro- necrolysis, hypersensitivities, anaphylactic reactions, other systemic important and SLE, systemic lupus erythematous. So, contraindications are hypersensitivity, bronchial asthma, cardiogenic shock, sinus bradycardia, heart block greater than first degree block. So, same nursing consideration, same as this. We have to monitor vital signs, hepatic status, cardiac status. First of all, the indian is headache for headache. Also, we have to check level of hydration level, renal status, alcohol consumption. So, this. So, vasodilators. See, vasodilators seem just like arterial uh, dil- dilatation chest. Sorry. So, it mostly we muscles me the act, uh, arterial wall of the muscles me the act type. Act type uh, uh, it may create the dilatation. So, because of the uh, dilatation, uh, the BP will be reduced. So, the ni question is this dial. So, we'll see. <laughs> Main vasodilator is to create the dilatation in the vessels. So available forms. In the twenty five mg form kinetics oral root low onset twenty to thirty minutes is the peak incidence which is one to two hours to the half life three to seven hours duration which is two to four hours. Indications and dosages. Indications in the end hypertension. Adults which is initial ten mg orally four times a day. So, this is the initial 10 mg oral guys for uh, 2 to 4 days. Increases to 25 mg uh, 4 times a day for the balance for the first week of first week. But then, then the money increased to 50 mg 4 times a day for second subsequent weeks based on the response and tolerance. So, based on the response and tolerance, but the dose and the dose is going to go to 2 to 4 weeks. That. Maximum dose is 300 mg per degree. So, BP control, BP monitoring, but the days and the two days observe the dose is going to go to 5 mg per degree. That is not the case. They may continue with the 10mg also. 10mg is, is okay and they may continue with that. So, contraindication. Contraindication is hypersensitivity to hydralazin. So, they leave hydralazin drug. So, we will hypersensitivity to the hydralazin. It is a contraindicator. And coronary artery disease, mitral valve and rheumatic heart disease is the contraindicated. Central sympathetics. So, central sympathetics is the if the blood brain barrier ni cross cross chestadi cross chesi decreases the sympathetic outflow from the vasomotor center so idu em chestadante akkada decrease chestadi main manaku vache indication brain degar nunchi it will stop anamata decrease chestadi so it may leads to the decreasing the heart rate cardiac output peripheral vascular resistance thereby decreasing the bp so dani valla decrease avutadi so first of all manaku vache main the center center of action nunchi akkade it will cross the blood brain barrier and it will stop the sympathetic outflow from the vasomotor center so brain to manaku vasomotor center untundi kada so akkada ee drug blood brain barrier ni cross chesi vasomotor center elle degara sympathetic flow ayyadapudu decreases so decrease cheyadam valla heart rate decrease avutadi heart rate output peripheral vascular resistance evanni thangi poyi bp anedi kuda automatic ga reduce avutadi so idu andamai anukunta kada center sympathetics ki so methyl dopa methyl dopa anante most commonly used drug it's a lot of things. So, mainly hypertension during pregnancy. So, during pregnancy, it decreases uh, BP mainly by reducing the peripheral vascular resistance. So, mainly the peripheral vascular resistance is with reduction in the cardiac output and heart rate. So, available form is 250 mg, 500 mg. It is 250 mg and 500 mg. Oral root is some peak incidence 4 to 6 hours slow. Manchi incidence is the half life 2 hours slow. Half life, then is half life, and then duration which is 12 to 14 hours. So, this is it. Indications and dosages hypertension, 
సో మన ఫస్ట్ ఇన్షియల్ డోస్ అనమాట వీళ్ళకి టూ ఫిఫ్టీ ఎంజి ఓవర్లీ టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఎ డే ఇన్ ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ సో ఇంకా ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజి ఓవర్లీ టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఎ డే ఇస్తారు మెయింటెనెన్స్ డోసు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఎంజి ఓవర్లీ డైలీ ఇది టూ టు ఫోర్ డివైడెడ్ డోసెస్లో మెయింటెనెన్స్ డోస్లో ఇస్తారు ఇన్షియల్ డోస్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ డోస్ లాగా అనమాట టూ ఫిఫ్టీ ఎంజి బీపీ బాగా హైగా వచ్చింది అనుకో ఇన్షియల్గా రాగానే టూ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ డోస్ ఇస్తారు టూ టూ సమ్ టైమ్స్ ఒక టూ డేస్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు టూ టూ త్రీ టైమ్స్ ఇస్తారు ఇంకా ఓకే ఇట్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఇట్ ఈస్ వెల్ అని చెప్తే కానీ అప్పుడు మెయింటెనెన్స్ డోస్ అనమాట ఇది డోస్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అనమాట సో ఈ డోస్ అని ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ కానీ టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ కానీ ఈ డైలీ డోస్ అది టూ టు ఫోర్ డివైడెడ్ డోసెస్ లాగా ఇస్తారు అండ్ మ్యాక్సిమమ్ డోసెస్ సో ఇది మ్యాక్సిమమ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ పర్ డే వరకు కూడా ఇట్ కిల్ బీ గివ్ తర్వాత ఇన్షియలీ చిల్డ్రన్స్లో అయితే టెన్ ఎంజీ పర్ కేజీ ఇవ్వచ్చు ఓవరాల్ డైలీ బట్ గివెన్ అండ్ టూ టు ఫోర్ డివైడెడ్ డోసెస్లో కాంట్రాఇండికేషన్స్ సో కాంట్రాఇండికేషన్స్ వచ్చేసి హైపర్ సెన్సిటివిటీ హెపాటిక్ డిజార్డర్స్ లివర్ డిజార్డర్స్ ప్రీవియస్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ మిత డోపా నర్సింగ్ కన్సిడరేషన్ అసస్ వైటల్ సైన్స్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ సైన్స్ అండ్ సింటమ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రీనల్ స్టేటస్ హైడ్రేషన్ రెస్పిరేషన్ సో హజార్డస్ యాక్టివిటీస్ ఏవి కూడా వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ డ్రైవింగ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి టీచ్ రికార్డింగ్ ద పల్స్ రికార్డ్ సో విత్ దిస్ ఐ కంప్లీట్ డ్రగ్స్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ సో ఇండ్ డయోరటిక్స్ ఈజ్ పెండింగ్ సో ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ సీ రిగార్డింగ్ ద డయోరటిక్స్ దట్ ఆర్ లూప్ డయోరటిక్స్ అండ్ పొటాషియం స్పేరింగ్ డయోటిక్స్ అండ్ థైజాయిడ్స్ సో ఈ మూడు టాపిక్స్ మనం సపరేట్గా డయోరటిక్స్ టాపిక్లో డీటెయిల్గా విల్ సీ ఇట్ సో విత్ దిస్ డోంట్ ఫోర్ గో టు గివ్ అవర్ అటెండెన్స్ ప్లీజ్ గివ్ అవర్ అటెండెన్స్ థ్యాంక్ యూ